టు ఎస్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ వీడియోలో రీజనింగ్ సంబంధించి సెకండ్ టాపిక్ అనేది డిస్కస్ చేసుకుందాం ఆల్రెడీ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఫస్ట్ టాపిక్ అనేది అప్లోడ్ చేసాం చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూసేయండి ఇదైతే మనకి డైరెక్షన్స్ డైరెక్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాము డైరెక్షన్స్ అంటే మీకు ఇక్కడ బేసిక్ అనేది ఫస్ట్ బేసిక్ చూసుకుంటే నార్త్ అంటాం సౌత్ అంటాం వెస్ట్ అంటాము ఈస్ట్ అంటాము నెక్స్ట్ పర్సన్ అనేవాడు ఇక్కడ నిలుచుకొని ఉన్నాడు అనుకోండి తన నార్త్ వైపు కదిలాడు అంటే మనం నార్త్ అంటే ఎక్కడ మనకు పైన ఉంది సో నార్త్ వైపు కంటే ఇలా వెళ్ళాడు అని మీనింగ్ వస్తుంది ఒకవేళ లేదు పర్సన్ సౌత్ వైపు కదిలాడు అంటే పర్సన్ సౌత్ కింద కదిలాడు అని మీనింగ్ లేదా ఈస్ట్ వైపుకి అంటే ఈస్ట్ ఈ సైడ్ ఉంది కదా ఈస్ట్ వైపు కదిలాడు అని అర్థం వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ వెస్ట్ కంటే వెస్ట్ ఈ సైడ్ ఉంది కాబట్టి వెస్ట్ సైడ్ కదిలాడు అని వస్తుంది అలాగే ఏ సైడ్ కదిలినా కూడా వాడికి రైట్ లెఫ్ట్ కూడా అడుగుతారండి అంటే తన లెఫ్ట్ సైడ్ కి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు వెస్ట్ సైడ్ కి వెళ్ళాడు కదా తనకు లెఫ్ట్ సైడ్ కి తిరిగాడు అన్నారు అనుకోండి ఇక్కడ రైట్ అవుతుంది సారీ ఇక్కడ ఇది రైట్ ఇది రైట్ అవుతుంది ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది తన లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ చేశాడు అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ సైడ్ కాబట్టి ఇక్కడ తిరిగాడు టర్నింగ్ అని ఒకవేళ రైట్ సైడ్ తిరిగాడు అంటే ఇలా రైట్ తిరిగాడు అని ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి లెఫ్ట్ రైట్ నార్త్ సౌత్ వెస్ట్ ఈస్ట్ క్వశ్చన్ లో వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు శివారెడ్డి శివారెడ్డి అనే అబ్బాయి వాకుడ్ టూ కిలోమీటర్స్ వెస్ట్ ఆఫ్ హిస్ హౌస్ ఫస్ట్ హౌస్ ఉండాలి కదా తను కావాలంటే సో హౌస్ వేసుకున్నాము తన హౌస్ నుంచి వెస్ట్ సైడ్ కి వెస్ట్ సైడ్ కి టూ కిలోమీటర్స్ కదిలాడు అంట టూ కిలోమీటర్స్ కదిలాడు దెన్ టర్న్ సౌత్ కవరింగ్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ కవర్ చేసే టర్నింగ్ సౌత్ తిరిగి అంటే సౌత్ అంటే కిందకి ఫోర్ కిలోమీటర్స్ నడిచాడు ఓకే దెన్ ఫైనల్లీ హీ మూవ్ త్రీ కిలోమీటర్స్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ ఫైనల్ గా ఈస్ట్ సైడ్ కి త్రీ కిలోమీటర్స్ నడిచాడు ఇక్కడ నుంచి ఎంతవరకు టూ అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు టూ కదా పైన పైన ఈక్వల్ గా చూసుకుంటాం మనం రో అంత పెంచాము అంటే త్రీ కిలోమీటర్స్ కాబట్టి సో ఇక్కడికి ఆగాడు అండ్ దెన్ ఆగాయి వన్ కిలోమీటర్స్ వెస్ట్ అండి ఇక్కడ నిలబడుకున్నాడు మళ్ళా వెస్ట్ అంటే రివర్స్ కదా అంటారేమో అవును నిజమే రివర్స్ గానే రావాలి వన్ కిలోమీటర్ అంటే అందాస్ వేడు అనుకుంటాం ఎందుకంటే ఈ నుంచి టూ కిలోమీటర్స్ కదా సో ఇక్కడ సెట్ అవుతుంది టూ కిలోమీటర్స్ తర్వాత వన్ కిలోమీటర్ సెట్ పెంచినాము సో వన్ కిలోమీటర్ అనేది వెస్ట్ కి తిరిగాడు అంటే ఇక్కడికి వచ్చాడు మళ్ళా హౌ ఫర్ హీస్ ఈ ఫ్రమ్ హిస్ ఫైనాన్షియల్ పాయింట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇంతవరకు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు మనకు సేమ్ చూడండి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఉందో చూసేమ్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కదా మనకి ఫోర్ కిలోమీటర్స్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ప్యారల్ గా ఉన్నాయి కదా సేమ్ కొలతలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ మ్యాన్ వాక్స్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ టు ద ఈస్ట్ డైరెక్ట్ ఇచ్చేసారు ఈస్ట్ సరికి కదిలిపోయాడు అని చెప్పి సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అండ్ దెన్ టర్న్ టు ద సౌత్ టూ కిలోమీటర్స్ దెన్ సౌత్ అంటే కిందికి టూ కిలోమీటర్స్ కదిలాడు అగైన్ హీ టర్న్స్ టు ద ఈస్ట్ మళ్ళా ఈస్ట్ తిరిగాడు టూ కిలోమీటర్స్ నడిచాడు టూ కిలోమీటర్స్ అంటే అంత పొడవు రాదు కదా దీనికి ఈక్వల్ గా పెట్టుకుంటాం మనం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ హీ టర్న్స్ నార్త్ వర్డ్స్ అండ్ వాక్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ నార్త్ సైడ్ కి ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ నడిచాడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ టూ ఇక్కడ నుంచి ఒకటికి సిక్స్ మొత్తం ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ హౌ ఫర్ హీస్ ఈస్ నౌ ఫ్రమ్ హిస్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఇంతవరకు తనే ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ కర్ణం అనేది అవుతుంది చూడండి ఇది ట్రయాంగిల్ ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ అది ఒక కర్ణం అవుతుంది కర్ణం కనుక్కున్నామంటే వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఈ చిన్న గ్యాప్ అయినప్పుడు ఈ చిన్న గ్యాప్ ను కూడా కలిపేస్తాం సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎంత ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ సో ఇదంతా ఎంత ఉంది ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఉంది నెక్స్ట్ కింద టూ వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం ఎయిట్ అన్నారు కింద టూ వెళ్ళిపోయింది అంటే మళ్ళీ ఎక్కడ ఉంటుంది సిక్స్ ఉంటుంది సో సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అంతే కదా మొత్తం ఎయిట్ అన్నారు పై నుంచి కిందికి టూ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ ఉంది ఇది కట్ చేసుకుంటాం మనము మనకు కావాల్సింది ఎంతవరకే కదా సో టూ వెళ్ళిపోయింది అంటే మనకు సిక్స్ ఉంటుంది ఈ కర్ణం కనుక్కోవాలి అకార్డింగ్ టు పైథాగ్రస్ తీరం చూడండి మనకి ఏమవుతుంది ఏ బి స్క్వేర్ ప్లస్ బి సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏసి స్క్వేర్ లేదంటే ఈ స్క్వేర్ పెట్టుకోకుండా మనము ఈ రూట్ అయినా ఈ పక్కగా పెట్టేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఏ బి స్క్వేర్ అంటే ఏంటి ఎయిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ అది తెలియదు కదా మనకి ఎక్స్
ద డోర్ ఆఫ్ రమేష్ హౌస్ ఫేసెస్ తీర్తండి అంటే ఇక్కడ ఒక హౌస్ ఉంది రమేష్ యొక్క హౌస్ డోర్ అనేది ఇది అనుకోండి ఎలా ఫేస్ చేసింది ఈస్ట్ అని ఫేస్ చేసింది అంటే ఇక్కడికి ఇక్కడ వాళ్ళకు ఈస్ట్ వైపుకు ఉంది డోర్ అని చెప్పి ఫ్రమ్ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ది హౌస్ రమేష్ ఏం చేశాడు బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ది హౌస్ వెనక నుంచి వెనక ఉన్నటువంటి డోర్ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఇటు వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఏమని వెస్ట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పి ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఇలా ఇచ్చారు వెస్ట్ అని ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా ఈ వాక్ స్ట్రైట్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అంటే వెస్ట్ సైడ్ కి ఫిఫ్టీ మీటర్స్ కదిలాడు ఓకే ఇదంతా ఫిఫ్టీ అండి ఫిఫ్టీ మీటర్స్ దెన్ హీ టర్న్స్ టు ద నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ అంటే చూడండి నార్త్ సౌత్ వెస్ట్ ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ అంటే ఇది ఈ మూల అంటే ఈ మూల కదిలాడు ఎంత మళ్ళా ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఫైనల్లీ హీ టర్న్స్ టువర్స్ లెఫ్ట్ అండ్ స్టాప్ ఆఫ్టర్ వాకింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ ఆయన వెళ్ళాక టర్న్ లెఫ్ట్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నిలబడుకు ఉన్నాడు రైట్ ఏది అవుతుంది లెఫ్ట్ ఈ పక్క అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ కదలాలి ఎన్ని మీటర్స్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అంటే తక్కువే ఫిఫ్టీ కన్నా ఫిఫ్టీ మీటర్స్ కదా కింద ఉండేది దాంట్లో సొకం గీతం నిమాట తెలుసుకుంటాం మనము నవ్ రమేష్ ఈజ్ ఇన్ విత్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ నవ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాడు అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నాడు డైరెక్షన్ అడగాలి కానీ మనకి కిలోమీటర్ అడగలేదు కదా సో నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి చూస్తే ఎట్లా ఉన్నాడు అని ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అన్నారు కాబట్టి స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎలా ఉన్నాడు ఇలా ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ నార్త్ సౌత్ వెస్ట్ ఈస్ట్ అనుకుంటే నార్త్ వెస్ట్ లో ఉన్నాడు ఆప్షన్ టూ అండి నార్త్ వెస్ట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కుమార్ వాక్స్ టెన్ మీటర్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఇన్ ఫ్రంట్ అంటే ఏంటంటే మనకు ముందుకు అన్నట్టుగా వస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ టెన్ కిలోమీటర్స్ నడిచాడు అని ఫ్రంట్ అంటే తను ఇక్కడ నిలబడుకో ఉన్నాడు ఇక్కడ నార్త్ సైడ్ నిలబడుకున్నాడా సౌత్ కు నిలబడుకున్నాడు చేసే ఎలాంటి డైరెక్షన్ నిలబడుకున్నాడు మెన్షన్ చేయలేదు అనుకోండి అది మనకి యూజువల్ గా మనం నార్త్ సైడ్ నిలబడుకున్నాడనే తీసుకోవాలి అది చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోడ్ ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కదా సో అప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం అంటే నువ్వు నార్త్ సైడ్ కి ఫేస్ చేసుకున్నట్టుగానే తీసుకుంటాం మనం మెన్షన్ చేస్తాడు ఒకవేళ నార్త్ కాకపోతే ఏం చేసాం నెక్స్ట్ టెన్ కిలోమీటర్స్ టు ద రైట్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ అవుతుంది రైట్ ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ కి టెన్ కిలోమీటర్స్ సారీ టెన్ మీటర్స్ దెన్ ఎవ్రీ టైమ్ టర్నింగ్ టు హిస్ లెఫ్ట్ ప్రతిసారి లెఫ్ట్ కే టర్న్ చేస్తున్నాడంట ఎప్పుడు నడిచినప్పుడు ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ కి ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ కి ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ కి కిలోమీటర్స్ కాదు మీటర్స్ ఓకే ఇక్కడ రైట్ లెఫ్ట్ ఏది ఇక్కడ రైట్ లెఫ్ట్ సో లెఫ్ట్ కి ఫైవ్ మీటర్స్ నడిచాడు మళ్ళా లెఫ్ట్ అన్నాడు కదా ఎవ్రీ టైమ్ ఈ మూడు చాట్లకి లెఫ్ట్ సైడ్ కి టర్న్ అయ్యాడంట మళ్ళా లెఫ్ట్ అంటే రైట్ లెఫ్ట్ సో లెఫ్ట్ ఈసారి ఎంత పదహైదు కిలోమీటర్లు సో ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు పది ఒక ఐదు అగస్ట్ పదహైదు మీటర్లు మళ్ళా అండ్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఇంకో ఫిఫ్టీన్ అండి కదా సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళా ఎంత రైట్ లెఫ్ట్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఇది ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఫైవ్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇది ఫైవ్ అనుకున్న ఈ నుంచి ఇడికి టెన్ ఈక్వల్ గా వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఇడికి ఎంత హౌ ఫార్ ఈస్ ఈ నౌ ఫ్రమ్ హి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి ఎంతవరకు ఎంత ఉన్నాడు అంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇడికి పదహైదు అయినప్పుడు మొత్తము ఇంతవరకు టెన్ పోయింది మిగిలింది ఎంత ఫైవ్ ఈడ ఎంత ఉందో ఈడ అంతే ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్యారలల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఫైవ్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఎంత ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఇది మనకు ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది 5 కిలోమీటర్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీకు హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ యర్ పాయింట్ ఎక్స్ ఎక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాడు రవి వాక్ ట్వంటీ మీటర్స్ టువర్డ్ సౌత్ హీ టర్న్ లెఫ్ట్ అండ్ వాక్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ హీ దెన్ టర్న్ లెఫ్ట్ అండ్ వాక్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ హీ అగైన్ టర్న్ లెఫ్ట్ అండ్ వాక్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ అండ్ రీచ్ అట్ ద పాయింట్ వై వై ని రీచ్ అయినాడు ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ కి హౌ ఫార్ అండ్ విచ్ డైరెక్షన్ ఉన్ ద పాయింట్ ఎక్ వై ఫ్రమ్ ద ఎక్స్ ఎక్స్ ఉందనుకోండి వై ఉందనుకోండి పాయింట్ పాయింట్ ఎక్స్ తో పోల్చుకోవాలి ఇక్కడ పాయింట్ ఎక్స్ నుంచి వై ఎంత వరకు ఉన్నాడు ఎక్స్ నుంచి వై ఏ డిస్ట్ ఏ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాడు ఏ ఏ సైడ్ లో ఉన్నాడు ఈస్ట్ ఆ వె
ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ వెస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ కి ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ వెస్ట్ సైడ్ లో ఉన్నాడా లేక టెన్ కిలోమీటర్ టెన్ మీటర్స్ అని సారీ అండి మీటర్స్ అని పలకాలి అన్నిట్లోనూ ఇక్కడ వచ్చింది మీటర్స్ కాబట్టి టెన్ మీటర్స్ వెస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ కి టెన్ మీటర్స్ లో ఉన్నాడా టెన్ మీటర్స్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ కి టెన్ మీటర్స్ ఈస్ట్ వైఫ్ లో ఉన్నాడా అనేది మీకు ఆన్సర్ చెప్పాలి ఇప్పుడు ఆప్షన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండి కామెంట్ చేసేయండి మీరు హోంవర్క్ చేసేసి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మన ఛానల్ ప్లేలిస్ట్ లో ఇంకా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి ఎవరు పోయిన వినని వాళ్ళు ఉంటే వినేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్